Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Todos os humanos nascem com a necessidade de ser consolados, mas também com a capacidade notável de consolar. Por exemplo, imagine um menininho que está brincando e que de repente cai e machuca o joelho. É bem provável que ele corra chorando para sua mamãe ou seu papai. Os pais não podem fazer o machucado sumir, mas podem consolar seu filhinho. Eles talvez perguntem o que aconteceu e enxuguem as lágrimas dele. Dando um abraço carinhoso, eles talvez digam, não chore, já vai passar. Pode ser que coloque um remédio ou um curativo no joelho. Pouco depois, o menininho para de chorar e até volta a brincar. Com o tempo, o machucado some. Infelizmente, existem feridas bem piores do que um machucado no joelho. Algumas crianças sofrem abuso sexual. O abuso pode acontecer uma única vez ou várias vezes por muitos anos. Nas duas situações, o abuso deixa cicatrizes emocionais bem profundas. Há casos em que o molestador é descoberto e punido, e há casos em que ele aparentemente escapa. Mas mesmo que a justiça seja feita rapidamente, uma criança pode continuar a sentir na vida adulta os danos causados pelo sofrimento que passou. Alguns irmãos e irmãs da congregação que hoje são adultos ainda sentem as feridas do abuso que sofreram na infância. O que pode ser de ajuda para eles? Segundo a Coríntios 1, 3 e 4 diz, Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Sem dúvida, Jeová quer que cada uma de suas ovelhinhas receba amor e consolo. 